Even po, muli isang pinagpalang umago po sa ating lahat. At ayan, batiin mo muli ang iyong katabi dahil ngayon lang ulit kayo nagkita. Bro, sister, advance Merry Christmas. Ayan, sa pong pinagpalang umaga at alam po pong sabik at excited na po tayo ng mga po sa ating Panginoon. Ayan, kapatid sa kinatatayuan mo, maaari kang manalangin at personal na magpasalamat sa ating Panginoon. Sige po, dahil po lahat ay sabay-sabay ang mga nalangin sa ating Diyos. Maraming maraming pong salamat ang mga sa special na araw na ito na kung saan, Panginoon, narinig po kami at ang aming mga kapatid na huli nagsama-sama, Panginoon, sa gawain mo, Lord, sa lugar na ito, Panginoon. Walang iba, Panginoon, layunin, Panginoon, Lord, kundi ko ay kulihin. At, Lord, sa puso namin, Panginoon, walang ibang nilalaman, Panginoon, kundi ang pagsamba at ang magpasasalamat sa iyo. Lord, hilaan mo, Panginoon, sa oras nito. Panginoon, Lord, ipagumbaba, Panginoon, namin ang aming mga sarili, Panginoon. Walang ibang maitaas, kundi ikaw na Diyos, na mabuti at kapal, Panginoon, sa aming mga buhay. Lord, Diyos, ang karapat-dapat, Panginoon, na pagsamba, pagbuhay ng ating sumat. Salamat na ba sa mga nung pagpalain sa aming pagbubuhay, Panginoon, sa mga buhay. Salamat ba tayo ng Espiritu sa iyo pang iyong kapangyarihan, sa iyo ba na na presensya pang iyon na dahil ako pang iyo sa aking pangyarihan. Sa mga 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 mga
आमी माँ को पूरी पक्षम बार ना आमी खंडो आमी हाला इसे माँ को बोलने को बोलने को आस माँ तब तीला आमा बनाना लाये सामी माँ को हाय सामी का लगी ना हाय कुटी का वो आमी अमा आमी दियोस पूरी नहीं का पूरी नहीं का सलाम
pagsinabi ng Lord, walang anong bagay sa kusyon na kayang humadlang ng Panginoon ng ito, Lord. Naniniwala kami, Panginoon, Lord, na pagsinabi mo, Panginoon, hindi magagalap sa panong itinagdamo, sa panong, Lord, kung saan, Panginoon, hindi namin inaasin. Lord, manatili lamang ang pangako mo sa aming mga puso, Panginoon, dahil ito yung batayan mo, Panginoon, upang
sabi, gamitin mo Panginoon Lord ang aking puso, Panginoon Lord, kagaya ng puso mo na maipakita ko at may bahagi sa mga kapatid ko ang nilalaman ng mensahe mo sa araw na ito Lord. Salamat po sa tamang interpretasyon, maayos na pusong tatanggap ng mensahe mo na magpapalagot, magpapabunga nito sa aking mga puso, Panginoon Lord. Sambahin ka sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Alakaw po natin ang Panginoon. Sa Chago chapter 4 verse 7, ang mensahe po natin ngayong araw na ito ay pinamagatan ko hong pagpapasako. Ayan ho. So maaaring tinignan ko yung mga preaching ko ng mga nagdaang tatlong taon o apat na taon, hindi po natin nababanggit yung salitang pagpapasako. At ito ho ay isang bagay na napakahirap i-apply o napakahirap gawin mga kapatid. Hindi basta salita lang yan. Yung pagpapasako ay may malalim at mababaw na kahulugan. Tingnan na natin dito. So sa dictionary ho, pag tinayt niyo ho yan sa, sa dictionary, kung titignan niyo yan sa English, lalabas ho doon yung dalawang salita, submission at submissiveness, ang lalabas ho dyan. Sa Tagalog ho, may katumbas ho siyang salita, ang pagpapasakop ay katumbas ng pagsuko. Ano? Pangalawa, paghaharap. Pag sinabing paghaharap, ito yung willing kang magpatama. Confrontation. Gusto ko, Lord, nagpapasabita ko sa'yo, ibig sabihin gusto mong magpatama sa Diyos. Amen ho ba? Sana ho kaya ka nasimba dahil may gusto kang ipatama sa Panginoon. Tandaan natin, hindi lagi tayo tama. Tama po ba? Amen. Kasi wala dito mga tao self-righteous na lagi na lang silang tama. Walang ganon. At pangatlo, ang sabi dito ho, pagpapahinuod, manalin na kahulugan. So balikan natin sa taas. Ang submission o pagpapasakop ay pagsunod. Pagpapasailalim. Medyo malalim na ho yan. At pagpapakumbaba o pagpapakababa. Tingnan natin dito ho, ano ang kahulugan ng pagpapasakop sa isang pangungusap? Lagyan ho natin ang pangungusap para magkaroon siya ng buong diwa. Tingnan natin ang sabi dito. So ang pagpapasakop ay pagpapasailalim sa isang kapangyarihan o posisyon. Kaya pala mahirap pagpasakop, isipin mo magpasailalim ka sa isang kapangyarihan o isang posisyon. Mababo pa ho yan sapagat may malalim pang kahulugan. Ang pagpapasakop ay isang uri ng pagpapalipin At yan ang ayaw na ayaw natin. Tama po ba? Walang nanditong tao na, ngayon na nandito na gusto niyang ipaalipin ang kanyang sarili sa isang tao rin. O ipaalipin ang, isang, ang kanyang sarili sa isang mga pangyarihan o sa isang tao nasa posisyon. Walang ganun tao. Maliban ho mamaya pagkatapos ng simbang ito, ma-realize natin kung kanino mismo yung utos na ito. So ang, pag, ang pagpapasakop ay pagpapasailalim at pagpapaalipin. Ano, isang bagay na mahirap o hindi madaling gawin, lalo na, una, lalo na at ang pagpapasakupan natin ay di natin kaedad. Sino dito yung magiging honest? Mga magulang, kung dumating ba sa panahon na ang tawagin ng Diyos sa inyong tahanan na isang yung pinakabunso pa, kaya niyo bang pagpapasakupan? Di ba gano'n na nangyari kay Jose? Si Jose ang tinawag ng Diyos para pamunuan, hindi lang mo ang kanyang ama, ang kanyang ina, kundi ang kanilang buong pamilya. Dahil darating ang panahon, sabi ng Panginoon, darating ang tagutom, pinauna na ho sa panaginip ni Jose, darating ang panahon, luluhod, sas hindi naman sasambahin mo. Ano, luluhod o magpapasako pang iyong buong sambahayan sa iyo mismo, Jose. Kaya hindi naniwala ang kanya nanay, hindi naniwala ang kanya tatay, lalo na yung kanya mga kuya na galit sa kanya. Dahil para sa kanila ang pagpapasako ay hindi naka ano, nakabase sa edad. So sa Panginoon, hindi mo nakabase. Hindi porke may edad ka na, ikaw lagi ang masusunod o ikaw lagi ang pagpapasakupan. May mga panahon na magpapasakup tayo sa mga taong hindi natin kaedad. Amen. Mahirap. Lalo kung magpapasakup pa sa hindi mo kaedad. Pangalawa, sa hindi ka estado sa iyong buhay. Halimbawa, ang buhay mo natin ay maayos, masagana. Tapos so, ang pagpapasakupan mo, hindi naman ganun kaganda ang buhay. Napakahirap kung mag magsubmit o magpasakop sa isang tao mo, mataas ang antas ng buhay. O hindi kilala, o hindi sikat. Sino ka ba? Di ba kung minsan pagka nandun ka na sa authority, nilagay ka ng Diyos, o may naghalal sa iyo sa isang authority, hindi yung basta-basta makapagpasakop ang isang tao, lalo't hindi naman kilala, o hindi naman sikat yung inilagay sa posisyon, para mo pamunuan ka. Mahirap po gawin yun. Na sabi dito ho, hindi mo pa pareho sa galing o talino. Lalo kung ilagay sa ating harapan o gawing pinuno sa atin mo ay hindi naman ganong kaalam, hindi ganong katalino, hindi ka pantay o hindi ka standard ng hinahanap natin. Napakahirap pong ano, mag, magpasakop sa mga ganong tao. Yan ang mga bagay na yan, ulitin ko lang, isang bagay na mahirap o hindi madaling gawin. Ang mga bagay na yan ho ay standard. 
Sa sanlibutan, ang madalas na pinasasagupan lamang ay ang mga taong may edad na. So ang standard ng sanlibutan, kung sino yung may edad, kung sino yung eksperyensado, siya yung dapat pasakupan. Standard ng sanlibutan na hindi inaalaw ng Diyos. Okay ho, mataas ang antas ng buhay. Ito yung mga standard ng sanlibutan. Ano pa ho, kilala o sikat. At last, magagaling at mahuhusay. Kapag sila ang nakalagay sa posisyon, Parang ang dali magpasunod, parang ang dali magpasakop sa mga taong ito kapag sila ang naihalal o nailagay sa posisyon. Pero ulitin ko lang mo sa inyo, hindi ho ganun ang realidad. May inilalagay ang Panginoon sa ating harapan o sa ating, ano, sa ating para pamunuan tayo na wala ho sa standard natin. Okay, ganito sabi. Ang kahulugan ng pagpapasakop ay pagpapasailalim at pagpapaalipin. Alam niyo ba sabi dito, ang pagpapasakop ay isang utos galing kanino? Ito ang sabi mula mismo sa Diyos. Kaya dapat, kung ang pagpapasakop ay galing mismo sa Diyos, dapat ho, lahat tayo mga magkakapatid na nandito, ay wala ni isa man ang hindi gaganap ng pagpapasakop sa isang tao inilagay sa iyo para pamunuan ka niya. Okay. Unahin na natin sa pag-asawa. Okay, mga kabataan, pwede na kayo muna sa labas. Hindi, <laughs> joke lang. Unahin na natin sa pag-asawa, alam niyo ang pinakamahalagang, ano, pinakamahalagang bahagi ng isang barangay, ng isang pamayanan na yung mag-asawa. Tingnan niyo kung paano nag-uumpisa ang pagpapasakop. Nag-uumpisa ang pagpapasakop sa dalawang nila lang. Sa isang babae at isang lalaki at ang tawag sa kanila o kapag sila nag-isa ay mag-asawa. Sa mag-asawa, ganito ang sabi sa Epeso chapter 5 verse 21, tingnan niyo kung paano nag-uumpisa ang pagpapasakop. Epeso chapter 5 verse 21, Pasakop kayo sa isa't isa, tanda ng iyong paggalang kay Kristo. Mga may asawa o mga mag-asawa na nandito, maganda ba relasyon niyo sa isa't isa? Kayo ho ba ay nagpapasakop sa isa't isa? Ang sabi dito ho, once na nagpasakop tayo sa asawa natin, sa mga lalaki nagpasakop sa asawang babae, babae nagpasakop sa asawang lalaki, ano sabi dyan? Tanda daw ito ng paggalang natin, hindi sa asawa natin, kundi sa pagpagalang natin kay Kristo na siyang may panukala nito. Amen. Ba, sarap sa pakiramdam kung ang mag-asawa, ay mga kabataan, mag-aasawa din kayo. Ang sabi dito ho, sa panahon ho na may asawa ka na o mag-aasawa ka pa lang, pasakop kayo sa isa't isa. Pastor, hindi ko kaya magpasakop. Huwag ka mag-asawa. Ayun, yan ang sinasabi ko sa inyo. Pastor, hindi ko kaya magpasakop eh. Huwag na huwag ka mag-asawa. Dahil lang kauna-una ang utos sa Biblia, kapag nag-asawa ka, kailangan mo magpa sa ilalim o magpaalipin sa iyong asawa. Pareho, baliktaran. Hindi pwedeng lagi ho ang nasusunod ay yung lalaki. Paano ho pagdating sa damit? Sino magaling dyan? Ang hirap naman kung lalaki pa mas magaling sa pagtutupi. Hindi, nag-away na sa pagtutupi pa lang. Kasi yung lalaki mas maalam pa sa babae. Alam nyo yung word dyan, yung pagpapasakop, marami ho, napakalalim yan at saka napakalawak ho yan kung iisipin natin. Ngayon ho, natapos tayo dito, balikan na lang mo natin yan at bibigyan natin ang diin yan sa dulo. Ito ho ang pinaka-specific. Sa mag-asawa, ganito ang diin ng Biblia. Ito ang sabi, sa mga babae. Yakarin kayo ngayon. Parang kinakabahan na yung mga babae. Mga babae, ito ho ang sabi ng Diyos at hindi ko ho sabi. Hindi ko to sinadya para sabihin sa asawa ko na ito kasi ang sinabi ng Diyos. Hindi ho para sa lahat to. Sa mga babae, ito ang sabi, huwag maingay. <laughs> Wala ba? May maingay doon ba na sa gilid? First Pedro, unang Pedro, chapter 3, verse 1. Okay. Excited na ho ba? O mga lalaki, sa atin to. <laughs> okay. At kayong mga babae, pasakong kayo sa inyo inyong asawa. At kung hindi pa naniniwala sa salita ng Diyos ang sino man sa kanila, maihikayat din silang sumampalataya dahil sa inyong magandang asal. Hindi na kayo kailangan magpaliwanag sa kanila. Kaya pala, sinasabi ng Diyos sa mga babae na magpasakop sa asawa dahil alam niyo ang pinaka mabilis ang magpakakuha ng mensahe. Alam niyo ang pinakamadali makakuha ng mensahe ng Diyos, babae. Parang ang lambot ng puso nila pagdating sa gawain ng Diyos, ang mga lalaki yung iba. Sa habilitan pa, punta ka sa gawain, hindi ho, pinakahuling naaakay yung lalaki. Pero sabi dito sa panahon na unang babae, madali niya na maakay ang asawa niya kung magpapakita siya ng magandang asal. Ang pagpapasakop sa asawa ay sa magandang asal. Ang sabi dito, hindi ka pa nagsasalita, hindi mo pa sa sinisira ng salita ng Diyos, may hikayat mo siya dahil sa magandang asal na pinapakita mo. Amen. Mga babae, i-apply nyo ito. Napakabisa nito. At ang, baha, ang tahanan nyo, ang bahay nyo ay magiging napakamapayapa 
at pinagpala. Alam niyo yung under desire? Tama ba yung word ko? Yun ho ang isa sa pinaka-pangit na salita na naririnig natin sa sanlibutan. Alam niyo ho, bakit lumilitaw? Pinagtatawanan yung mga lalaki. At sa mga kristyano, hindi pwede yung gawin. Dahil taliwas yun sa utos ng Diyos at ang mangyayari ho, ano mangyayari? May sumpang papasok sa bahay. Kasi bakit hindi balanse? Eh? Walang inutos ang Diyos na ang babae ho, alipinin yung kanyang asawa. O I mean, magpasakop yung lalaki sa kanyang asawa na higit sa kanyang authority. Gato ang sabi. Next. Okay, Colossus chapter 3 verse 18. Mga babae, pasakop kayo sa inyo inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Yan. Ano pala ho? Kalooban. Pag sinabing kalooban, ito yung gusto ng Diyos na gawin natin. Ito yung gusto ng Panginoon na gawin ng mga babae para sa kanilang asawa. Once na nagpasakop kayo sa inyo inyong asawa, ginagawa niyo ito. Ano? Ginagawa niyo yung gusto ng Panginoon. Mga babae, pasakop kayo sa inyo inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Epeso chapter 5 verse 22, puro to sa babae. Mga babae, pasakop kayo sa inyo inyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Amen. Bakit kaya yung asawang lalaki ay inihalit tulad sa Panginoon mismo? Ganon katindi ho. Ganon yung authority na binigay ng Panginoon sa mga lalaki. Isipin nyo ipantay, ipantay ng Panginoon ang, ang authority o yung posisyon ng lalaki sa kanyang authority bilang bilang Panginoon natin. Ito ang sabi. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia, na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Si Jesus Christ, kaya ho siya laging dapat may sa simbahan, sapagkat siya yung ulo ng iglesia, siya yung pinuno, siya yung tunay na pastor ng simbahan. Hindi ho yung pastor na nasa harapan. Si Jesus mismo. Kaya ho, ang tahanan, kung ang, mag, kung ang tatay ho ang ang nag ano nag-organize yung tatay ho ang nasusunod sa sa isang pamilya o sa isang tahanan nasa tama silang ano nasa tama silang calling katulad sila ng isang simbahan na si Jesus Cristo ang ulo Okay pasensya na ako ang mga babae kasi ho ibang authority ang nilagay tandaan niyo na una ho tandaan niyo na una si e, si Adan bago si Eva Amen Si Adan kaya niya mabuhay mag-isa Si Eva hindi pwede dahil kung walang Adan Walang Eva. Bakit? Si Eva ay galing kay Adan. Tama po ba? Pero hindi namin pwedeng ipagmalaki yun. Mga lalaki, hindi natin pwedeng ipagmalaki sa mga asawa natin. Galing ka lang sa tadyang ko. Baka mamali kayo. Galing ka sa tadyang. <laughs> hindi pwede ha. Kailangan sa tadyang. Kinikail. Iniingatan. Hindi sinasa. Ano ba? <laughs> May mga ganun ba? Sapagat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Meron pa ang kasunod. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman ang mga babae dapat pasakop ng lubusan sa kanilang asawa. Once na nagawa natin ito, mga babae, pag once na nagawa ninyo ito sa inyong mga asawa, ulitin ko lang, mauwiin nyo sila. Amen. Mapapaniwala nyo silang tama ang mensahe na napapakinggan nyo at sinasabi nyo. Mahirap pag ang asawa na ho, ang asawang lalaki ang hindi nagpapaniwala sa sinasabi ng babae. Bakit to? May something na mali. Okay, meron pa ho ba? Ito ho, Genesis chapter 3 verse 16. Dito kasi nagumpisa lahat. Tandaan nyo sa Genesis chapter 3 verse 16, kung bababasa mo ang lahat ng pag-uumpisa, babalik ka sa aklat ng Genesis sapagat ito ang pinakaunang aklat sa Biblia na nagsasabing ganito, ang lalaking ito na yung asawang hirang susundin mo lagi habang nabubuhay. Huwag kayo magali kung lagi sinasabi ng asawa nyo, timplahan mo ako ng kape. Ano ba naman dyan? Kape lang, timpla ka dyan. Susundin mong lagi habang nabubuhay. <laughs> kaya dapat pag nagpakasal ka, Alam na kaya nga huwag na kayong, hindi ko sinasabi huwag na mag-asawa. Mag-isip ka mabuti kung mag-aasawa ka kasi mga babae, uutusan ka lagi ng asawa mo. Abot-abot naman, nandun lang o, oh. paabot, abot-abot naman. Ganun katindi o, oh. ugali ng mga lalaki. Paabot, <laughs> abot-abot na o. Oh. Ganyan o oh, kasama, ay di, katindi. <laughs> ano, bahuyan natin itong mga lalaki mamaya. Ang lalaki ito na asawang hirang, susundin mo lagi habang nabubuhay. Consequence ng mga babae, alam nyo, naging consequence ito ng mga babae, bakit ho nagkamali si Eva? Isipin nyo, siya na nga natukso, kinuha pa niya yung tukso, binigay sa kanyang asawa. Sabi ng Panginoon, napakasama ng ginawa mo. Ngayon, ang gagawin, ito yung consequence sa'yo, habang buhay ka maglilikod sa asawa mo. Ayun. Wala pala dating ganun. So, isang consequence sa inyong mga babae, 
ang paglingkuran ninyo ang inyong asawa habang sila ay nabubuhay. Eh pastor, pareho kami nagtatrabaho. O, yun na lang ang problema. Kasi ngayon sa panahon natin ngayon, nagkaroon ng trabaho ang babae. Sa totoo lang ako sa realidad at sa pinaka-original mo na, na ano, context ng Biblia, ang lalaki lang dapat mo naghanap buhay. Sa Genesis, ang kalugtong mo niyan, sabi niya kay Adan, ito yung sumpa kay Adan, habang buhay kang magtatrabaho at ang pagkain na iyong kakainin ay yung pagpapawisan hanggang ang pawis mo, dugo na lumabas. Dahil sa sumpa na ginawa, ano, dahil sa sumpa ng kasalanan na ginawa ni Eva at Adan. Ulitin ko lang mga babae, habang buhay daw, nasusundin mong lagi ang iyong asawa. Kaya kung nag-asawa ka, hindi ka nagkamali kung bakit pala utos ang asawa mo, nasa tama kang proseso. <laughs> Pastor, eh, ako. Ilang taon na kami pero hindi siya nagbago. Pala utos pa rin. Kasi sabi ng Panginoon, habang buhay. <laughs> o, palitan natin na Genesis. Gawin na natin Exodus. O, hindi mo pwede. Bawal lumag ganun. Balikan natin. Epeso chapter 5 verse 21. Ito naman ho ang good news. Balikan ko lang dahil hindi ko kanina nabigyan ng diin. Pasakong kayo sa isa't isa at tanda ng iyong paggalang kay Kristo. Mga lalaki, hindi ho porti sinabi ho na laging susundin tayo ng mga babae ay hindi ho tayo dapat sumunod sa kanila. May mga panahon at pagkakataon na ang babae naman ang kailangan masunod. Lalo halimbawa sa budgeting. Di ba ho? Mga babae ho mauusay. Alam nila ho kung, kung paano pagkakasay ng isang kilong tilapia sa loob ng isang taon. <laughs> Sobra-sobra no <laughs> Eh pastor kami ho pag kumain Isang kainan namin sa kilo Bahala kayo, basta mag-uusap kayo <laughs> Pasakop kayo sa isa't isa Kung hindi nyo ito maunawaan Basahin nyo mamaya Mga may asawa Kung hindi nyo naunawaan yung paliwanag ng pastor Basahin nyo mamaya ng maunawaan nyo Yung salitang magpasakop sa isa't isa Sa totoo lang ho May, may, may pagkakataon no ang mag-asawa Nag-uusap sila personal na sila ho ay kailangan may mapagkasunduan at yun palang ho sa word na yun sila ho kasing dalawa ay kailangan ng magpasakop sa isa't isa hindi lahat ng pasya galing sa lalaki hindi lahat ng pasya galing sa babae dapat pinagpasyahan nilang dalawa bakit to ang mag-asawa ay hindi na dalawa sila ay isa na sa harapan ng Panginoon tama po ba? pastor hindi pa Christian yung asawa ko pero dahil Christian ka may posibilidad na maligtas ang asawa mo dahil sa iyo yeah. yan ang sabi pangalawa Inuna ko ang mag-asawa, balikan lang natin yung mag-asawa. Inuna ko ang mag-asawa sapagat dito magmumula ang kasunod. Ano, pag may asawa ka, magkakaroon ka ng pamilya, magiging isa kang magulang. Magugulang? Sorry. Yung magulang, mga kabataan, hindi mo yan magugulangan dahil magulang yan. Tama? Pastor, maalam ako sa tatay ko, maalam ako sa nanay ko, mali ka, magulang yan eh. Ano niyo yung word na magulang? Wa is yan. Yung experience niya, hindi mo kaya tumbasan. Di ba may mga anak na nag attempt na turuan na magulang, may mga anak na a-advise na magulang, hindi humali yun. Pero ulitin ko lang, mas marami silang alam. Magulang. Napakagulang. <laughs> di na na natin. Yung root word kasi niyan, ang salita ko ganyan niyan, gulang. <laughs> Epeso chapter 6 verse 1. Ito lang, isa lang ito. Mga anak, sundin ninyo ang inyong magulang alang-alang sa Panginoon sapagat ito ang nararapat. Mga anak, magpasakot tayo sa ating mga magulang. Hindi sinabi ho, mga magulang, huwag na huwag yung mamaliin ang salita ng Diyos. Huwag na huwag kayong magpapasakot sa inyong anak dahil mali na yun. Pastor, hindi na ako nasusunod sa bahay. Nasusunod na yung anak ko. May sumpang darating sa bahay kasi mali na. Ang sabi ng Biblia, rinaw rinaw, mga anak, sundin ninyo sa madali sabi, mga anak, magpasakot kayo sa inyong mga magulang, alang-alang sa Panginoon, sapagat ito ang nararapat. Dapat ang magulang ang kailangan masunod sa tahanan. Kaya po, pag ang isang, asa, kapag ang isang anak ay nagkaroon na ng asawa, ini-encourage so ng Biblia na huwag na sana ho magkasama mag-asawa. Yung anak na may asawa na doon sa tahanan ng kanyang mga biyanan o ng kanyang magulang, dahil ho, hindi pwede magsama ang dalawang tatay sa isang tahanan. Hindi mo pwede dalawang authority. Kailangan sa tahanan, isa lang mo ang hari at isa lang mo ang reyna. Dahil kapag dalawang hari sa isang tahanan, dalawang reyna sa isang tahanan, magpapanggulo. Kasi bakit ito? Mag-aano mag sila sa kanila mga authority, maglalaban. Kaya kung ini-encourage natin na sa panahon may pamilya ka na, mag-pray ka, mag-desire ka, na baka bukod ka. Kasi yun ho ang original na disenyo ng mga may asawa. Sabi dito, ulitin ko lang, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang alang-alang sa Panginoon sa ito ang nararapat. 
Bakit po kaya pinersa dito? Ito ang mensahe na ito ni Pablo ay talagang dinirect niya sa mga anak sapagat ang mga kabataan, ang pag-asa ng ating bayan. Di ba po dinagdagan natin yan? Ang mga anak, ang pag-asa ng bayan kung si Kristo ang ating tutularan. Pag, wala, pag ang anak mo ay walang kaimaimahin ni Jesus Christ, kahit pa anong sabi ni Rizal, kahit anong sabi ng mga tao na yan ang pag-asa ng bayan niyang anak mo, kapag wala akong makita kang ugali ni Kristo sa anak mo, kawawa ho ang pamayanan. Isipin mo galing sa tahanan, paglabas ng anak natin sa tahanan, pupunta siya sa ng pamayanan at ma-influensya niya yung mga tao na doon. Kaya ho napakalaga ho ng tahanan. Sa tahanan, matindi ho labanan. Kapag hindi iningatan ng mga magulang ang kanilang authority, yung anak na nila ang masusunod. Sa amin, hindi pwede yun. Ang magulang ay magulang at ang anak ay anak. Tama po ba? Pwede ho tumanggap ng pag Tumanggap ang mga magulang ng advice, pero wag na wag ko kayo magpapasakop sa inyong mga anak dahil hindi gano'n ang sinabi ng Biblia. Okay ho, baka mapamali tayo eh. Napakahirap nun. Sa Bible ho, nagkamali ho si... Di ba ho, namatay si, ano, si, si David ho ay isang haring matalino. Dumating ang panahon ho na si Solomon ho pumalit sa kanya. Si Solomon ho ay naging makaayos din naman ang pinuno, naging makaayos din naman ang hari, pero nagkamali siya ng mga pasya, lalo na ang sumunod ho sa kanya. Yung anak ni Solomon, imbis na makinig sa mga payo na matatanda, mas pinakinggan niya yung mga payo ng mga kabataan. Nagkamali ho ng napakinggan yung anak ni Solomon. Ang sabi ng mga tatanda, mahal na hari, kailangan nung hindi ganun ang ating gawin sa mga alipin natin. Kailangan hindi natin sila puwersahin, kailangan hindi natin sila pagurin, kailangan bigyan natin sila ng sapat na sustento. Ang sabi ng mga kabataan, hindi. Kailangan yan, lalo pang gamitan ng kamay na bakal. Tingnan nyo kung gano'ng pati hindi mag-advise sa mga yun. Lalo na sa panahon natin ngayon. May problema ka? Sa'yo lang tayo. Gano'n lang mo ba realidad? Hindi ho. Sa realidad ng mga magulang, dahil sa hindi nang pinagdaanan nila, may ipapayo silang maganda sa mga kapataan. Sana ho huwag tayo mga magulang, huwag kayo magpa-influensya sa mga anak nyo. Kung ano na yung anak, gano'n na rin ang mga magulang. Huwag naman sana gano'n. <laughs> Mamamaliho ang disenyo natin at darating ang panahon Kurap na nga ho ang kurap na nga ho ang gobyerno pag nakurap ang pamilya wala nang pag-asa dahil nagsisimula lahat sa pamilya mga anak sundin niyo ang inyong mga magulang alang-alang sa Panginoon sa pagkatito ang nararapat kung dumating man sa panahon na ang mga anak ay parang mas matalino pa sa magulang iwasan niyo magyabang dahil hindi pa rin pwede na ikaw masusunod sa pamilya magulang pa rin pwede ka lang mag-advise Deuteronomyo hirap pang kitim parang humura Deuteronomyo chapter 21 verse 18 to 21, ito ho ang ginagawa. Nung panahon ho, kapag ang isang anak ay matigas ang ulo, ganito ho ang ginagawa. Nang hindi na pamarisan, nang hindi na maulit, at hindi na talaga ho gayahin ng kahit na sino. Deuteronomyo chapter 21 verse 18 to 21, ganito ang sabi. Kung ang isang anak ay matigas ang ulo, meron nung ba sa inyong anak na matigas ang ulo? At ayaw makinig sa payo ng mga magulang, ganito ang sabi sa 19. Siya ay dadali ng kanyang mga magulang sa pintuang bayan at iharap sa matatanda. Tingnan niyo yung word, matatanda. Grabe ano, nung panahon grabe yung authority ng matatanda. Sa simbahan natin dito, inaalaw natin ang simbahan natin na hindi lang mo magkakaroon ng youth leader, magkakaroon tayo ng children ministry, magkakaroon din tayo dito ng mga elder. At ako dito, ginagalang ko yung ating may mga edad na. Dahil ang tingin ko sa kanila, malaki silang impluensya para payuhan mo ako dahil bata pa naman ako. 21 years old lang. Di mo hindi naniniwala, bahala kayo. Siya ay dadali ng kanyang mga magulang sa pintuang bayan at iharap sa matatanda. Ganto ang gagawin sa 20. At ang sasabihin nila, matigas ang ulo ng anak na namin ito. Bisa no, sa, sa totoo lang sa panahon natin ngayon, kung sino pa yung magulang, siya pa yung nagtatakip ng kasalanan ng kanyang anak. Kaya lumalaki yung ulo ng anak. Lumalaki ang ulo matigas. Mga magulaw, huwag papayag. Kapag mali ang inyong anak, at yan ay nakarinig ng sermon mula doon sa iba. Lalo kung may mga leader sa simbahan, huwag niyo siyang papanigan, bagkos, ay, ano, sasabihan niyo sila, baka tama naman sila. Kasi ito ang sabi, matigas ang ulo ng aming anak na ito. Isipin niyo siya mismo nagsabi, yung magulang mismo nagsabi, ang sabi niya dito, lagi kami sinusuway at ayaw makinig sa amin. Siya ay lasenggo. At talagang personal. Siya ho ay lasenggo at nilulustay ang aming kayamanan. Yung mga magulang na wala nang mangyaman, 
Baka may ibang bagay na nilulustay ang inyong mga anak. Baka nilulustay niya yung oras niya. Payuhan niyo rin siya. Hindi tayo pwede yung Ma, ang tawag dito sa panahon natin ngayon kasi meron ng batas na nagano na pabor sa mga bata hindi pwede ka paluin ng konti I mean hindi pwede yung makita may pasa dahil DSW din na agad galit na galit ho ng presidente natin maaari hindi niya alam ang Biblia pero alam ng ating presidente ang tama ang disiplina sa mga anak na unti-unti tinatanggal ho ng ating gobyerno ng ating, lalo na ng DSW dahil may sobra-sobra din kasi mga magulang na talagang kung mam mampalo ng anak ay talagang halos patay na. Okay, ito ang sabi sa 21, pagkatapos babatuhin siya ng taong bayan hanggang mamatay. Ito ang pinakamahirap na ginagawa ng unang panahon. Mga nanay at tatay, kaya niyo ho bang matim na ang anak ninyo ay papatayin dahil sa katigasan ng ulo? Di ba ho, hindi nyo kaya dahil ikukubli nyo sila. Pero nung panahon utos kay Moses, ito nung panahon to ni Moses, sabi ng kapulungan, Moses, hindi pwede natin pairalin dito yung ating habag sa anak natin. Kailangan pag matigas ang ulo ng anak, kailangan disiplinahin at ipapakita sa buong kongregasyon. Ang sabi nga dito sa buong kapulungan, sabi dito, pagkatapos babatuhin siya ng taong bayan hanggang sa mamatay, kitang kita ng mga magulang kung paano patayin ang kanilang matigas, matigas ang ulo ng anak. At hindi, hindi natin kaya ngayon sa panahon natin yan. Ganon katitindi yung Sorry po Ganon katitindi yung lambot ng puso na mayroon tayo Tama po ba? Sa mga nanay nga lang eh Ano? Na nakita ko sa aming mag-asawa Pag kami magdidisiplina sa aming anak Pag siya nagdidisiplina Pag napalo niya na parang napasobra Awang-awa ako sa anak ko At parang ang tendency Kukunin ko yung anak ko Para ano? Parang ikubli sa kanya Ganon din yung ginagawa niya Ganon din yung ginagawa niya Once na ako naman na namalo kaya yung anak namin, mayroon siyang takbuhan sa panahon na siya ho ay dinidisiplina. Doon ho lumalaki yung katigasan ng ulo. At, tama po ba? Nahalata niya yung mga nanay sa panahon natin ngayon, lalo kung may lola. Napalo yung anak, napalo nung nanay. Hindi kinampihan nung tatay. Punta sa lola. Lola? Nagkikinig <laughs> yun. Nagdadrama na. Iayakapin nung lola. Hindi yung masama. Ulitin ko lang, hindi masama. Pero yung bata may kaisipan siya na darating ang panahon yung lola niya ay magiging mundo niya na. Lalayas siya isang araw pag laki niya. Tama? Kasi mayroon siyang iniisip na lagi matatakbuhan sa panahon na siya tinuturuan at tinidisiplina, may matatakbuhan siya. Nung panahon, wala. Pag nalaman ka, naglayas ka ng bahay mo, patay ka. Kaya imbis na maglayas ka ng bahay, hayaan mo mapudpod ang pamalo ng mga magulang mo sa, 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 sa sarili mo nang matuto ka. Ito nga ho, hindi pinapalo, eh. binabato na hanggang sa mamatay. Kami ng mga bata kami, grabe yung mamalo yung tatay at nanay ko. Pero isang beses lang ang natatandaan ko, luhod naman. <laughs> ah, ito nga dyan pala tatay ko sa akin. Grabe, sakit. Yung nanay ko, nagdilim na yung paningin ko kasi nagdilim na din daw ang paningin niya. <laughs> Dalawa na kami, nagdilim. Habulan kami, hindi makahabol. <laughs> eh, Siyempre, bata-bata pa ako. Ang tingin ko, sa, ang tingin, ang tingin ko doon sa kahoy, itak. <laughs> Grabe yung kabak ko. Nagtago ako sa talahiban para lang hindi abutan ng nanay ko. Ano? Naka, nakalusit ka? Pag-uwi, gano'n pa rin. Hindi <laughs> ko, sayang, kundo na lang. Nagpatanta na lang ako. Hindi pa ako nagtakbo. <laughs> Alam nyo, salamat sa Panginoon, lumaki kami kahit pa paano may disiplina. Ganon din sa mga magulang na meron dito. Hayaan yung paluin yung anak nyo. Eh, pastor, malaki na eh. Lakihan mo yung pamalo. <laughs> yung anak ko, pagpalo ko sa kanya, pak! Ayan, nasira. Nasira daw yung pamala. Ako pa yung pinagalitan. Kada na lang maghahanap ako ng pamalo. Sinusok-sok niya ko saan sa hindi ko na makita. Lalo kang magagalit na tatay. Lalo magagalit yung nanay. Pero yung anak namin, kapante lang. Mga magulang, ibalik niyo yung tamang disiplina. Pag sinabi niyo sa anak niyo, kasi ngayon ang dinidisiplina na, mawabait naman ang mga anak niyo, tama mo ba? Pero yung cellphone, nagpapasama ng ugat. Pastor, hindi ko na makausap yung anak ko. Kunin mo yung cellphone. Kinukuha ko naman, pero pag ganyan na sila, ma, para kambing. Ma, binibigay na agad. Ulitin ko lang. Kailangan may tatay yung tatay at nanay sa tahanan na magtuturo ng disiplina sa anak. Sana pag sinabi mo isang oras lang, isang oras lang. Isang oras lang! Pinabalik ka mo. Tatlong oras ka na. 
Iba ho kasi ngayon ang lambot ng puso ng mga magulang. Kayo din ho ang magpapalaking matigas ang ulo ng mga anak mo. <coughs> Amen po ba? Tama mo ba mga pinagsasabi ko dito? Baka ako'y pagkalunta ninyo. Pagkatapos babatuhin siya ng taong bayan, kaya wala ka na marilinig ni isa man ng mga Israelita noong panahon nila matitigas ang ulo. Bakit po? Nakita nila personal na pinapatay ang mga anak na matitigas ang ulo. Sa panahon natin ngayon, sa totoo lang ho, dahil mayroong natatakbuhan, dahil mayroong tropa o kaibigan na mapupuntahan, malalakas ang loob ng mga anak para labanan ng kalamang gulang. Pwede nyo gawin yon pero hindi nyo kaya takasan ng parusa ng Diyos. Tama po ba? May Diyos na kaya magdisiplina ng hindi kaya gawin ng mga magulang. Huwag naman sana danasin ng mga anak, di lang o walang natay. Pasagop tayo ho sa mga namumuno natin, labas na tayo. Kanina sa mga asawa nagsimula, sorry, <coughs> Sa mag-asawa lang simula, ano na, sana sumunod? Sa mga magulang, sa pamilya na, sa tahanan na nagano, lalabas na tayo. Bakit to? Kung sa, sa mag-asawa ay hindi nagtagumpay, sa pamilya hindi nagtagumpay, paglabas niyan, wala pa rin yung kwenta. Pero kung sa mag-asawa, sa pamilya ho ay nagtagumpay na yung disiplina, yung pagpapasakop, sa, sa namumuno, hindi na ho masama at hindi na ho mahirap. Kaya ho, ang dami nag-uwelga, sa totoo lang ho, Wag na wag kayong matutuwa doon sa mga nag-uwelga. Eh, pastor, bisa na pasama kami dyan eh. Sa totoo lang, hindi siguro. Sa, sa pananaw ko, lalo kung ang pakay mo lang naman ay yung i-shout out lang, o i-voice out lang, yung nararamdaman mo para kung mapansin ka ng gobyerno, okay lang. Pero wag mo naman siraan ng gobyerno dahil mamaya aalamin natin. Sabi dito sa mga namumuno, bago natin puntahan ng gobyerno, puntahan muna natin yung mga maliliit na sangay. Okay, Hebreo chapter 13 verse 7. Pasakop kayo sa mga nangangasiwa sa inyo. Ang dami nitong ibig sabihin, nangangasiwa sa inyo, halimbawa sa youth ministry, sa children ministry, doon pala mag-uumpisa, sa maliliit na sangay pa lang po yan. Pasakop kayo sa mga nangangasiwa sa inyo, sila'y may pananagutang magbantay sa inyo. Doon sa mga kabataan mo na may mga kalab team, hayaan nyo namang punahin kayo. Hindi naman pinagbabawal dito sa simbahan natin, hayaan lang na punahin kayo dahil bakit isang araw sisihin ng mga magulang nyo yung leader nyo. Pastor, ano ba naman yan? Bro, bakit ganyan? Nandiyan sa simbahan niya, nasa poder niyo, pero hindi niyo, pinag, hindi niyo ano, pinagsasabihan. So, karapatan namin, oh, yung mga namumuno, may pananagutan sila magbantay sa inyo at magbibigay sulit sila sa Diyos. O kung dito. Kung sila isusundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi, sila mahahapis at ito, at hindi ninyo ito, at hindi ito makabubuti sa inyo. Pag nahapis ang leader na meron ka, kapatid, pag umiyak yan sa Panginoon, hindi para ho ipa isumbong ka, kundi alam naman natin o, oh, personal, alam natin dito sa mga nandito, lalo na sa magulang, kapag ang magulang pinaiyak ng anak, napakadelikado naman yan. Bakit ho, ang magulang na umiyak dahil sa anak, iba ho ang dating sa Diyos niyan. Bakit ho, nilagay niya yung magulang dyan sa authority na yan, hindi ho parang dapat paiyakin ng mga, kung ipapaiyakin man natin ang ating mga magulang, dapat tears of joy. Tama ho ba? Ngayon nung Kapaskuhan, o ngayon nung Uh, season ho na pagbibigayan mga anak, baka pwede nyo namang biglain na mga magulang nyo ma, wag naman yung ano ah piti ba yun, sorry wag naman gano'n, biglain nyo ng regalo pa may blessing dyan nandyan sa may likod ng ano, pintuan pa, nakakatuwa naman pag napaiyak nyo yan sa saya, yari kayo sa Diyos pagpapalain kayo ng Diyos pero kapag napaiyak nyo, magulang nyo dahil sa tigas ng ulo nyo yari kayo Eh, hindi ako nagbabanta, nabasa ko lang sa Bible. Alam ko ang sinasabi ng Biblia. 1 Corinto chapter 16 verse 15 to 16, sabi dito, mga kapatid, alam ninyo ang sambayan ni Estefanas, ang unang nakahikayat sa Ikaya, sa Akaya. At itinalaga nila ang kalasarili sa paglilikod sa mga inilang ng Diyos. Ipinamamanin ko sa inyong, ang sabi, kayo pasakop sa mga tulad nila at sa sino mang gumagawa at nagpapagal na kasama nila. Nung panahon no, ang simbahan ay walang personal na pangalan. Ay wag po sa panahon natin ngayon. May mga pangapangalan ng simbahan, ang pangalan ng church natin. Alam niyo, pinagtatawaran tayo ng ibang simbahan dahil ang pangalan daw ng church natin ay Heaven to Earth. Pag nakapasok daw sila dito, parang langit na. Hindi nakakatawa. Basta ano sa inyo. Kung sa amin ay parang langit, ano sa inyo? Ay, sorry. Parang tiko, no? Basta grabe yung pangalan ng simbahan nyo. Heaven to Earth. Pagpasok ko, parang ako sa nasa langit. Hindi, basta papasok ako sa inyo. Bakit? 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 Parang ang init. <laughs> makabawi man lang. Ano, iba-iba ang pangalan kasi ho, base sa nag, ano, founder. Pero ang totoo sa Bible, 
Kapag nandun sa yugan, ang pangalan niyan ay simbahan sa yugan, iglesia sa yugan. Ganun dapat ang pangalan, ano? Sana ibalik natin yung ganun. Para mo hindi magkagulo-gulo. Pag pupunta ka sa isang lugar, sa isang barangay, simbahan, alimbawa, simbahan sa Mendes, pwede ka magsimba kahit tagasan ka. Nung panahon iba, at sa panahon natin ngayon, hindi. Ay, hindi ka ka pangalan namin eh. Bawal ka dito. O, hindi ganun, no? So dito, oh, si Estefanas ay isang patutuo, isang elder ng simbahan. Ang sabi ni Pablo, pasako kayo kay Estefanas. Yan ay napatanggap ko sa Panginoon at yan ay naglingkod sa Panginoon at siya ngayon ang namumuno dyan sa Akaya. Lugar ho yan. Sa Akaya, halimbawa sa bahay nila, siya ho ang pinuno. At yan ay example sa atin na kahit nasa house church lang tayo, kung sino yung namumuno sa'yo, magpasako pa sa kanya. Pastor, bata pa sa akin. Wala sa bata-bata, wala sa edad. Okay, next. Ayan na ho. Dito na ho, palaki na ng palaki. Mag-asawa kanina, naging pamilya, sa mga namumuno, sa maliit na sektor, ito ho, malakihan na pang buong bansa na ito. Okay, oh, pasakop tayo sa pamahalaan, Roma chapter 13 verse 1. Ito ang sabi. Ang bawat tao ay pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan. Hindi ho, di kayo nagkakamali ng dinig dyan. Pastor, kahit kurap, labas ka na doon. Bakit? Ikaw ba ang haharap sa Diyos? Kung kurap sila, sila ang haharap sa Diyos at sila ang parurusahan ng Diyos, labas ka na dahil hindi mo sila sagutin. Sagutin ka nila. Tama? Niniisip natin minsan eh, Pastor, hindi ako magpapasakot niya dahil kurap yan, masama ang ugali niyan, masama ang isip niyan. Tandaan mo, hindi mo sasagutin sa Diyos dahil hindi, ano, sasagot sila sa Diyos. Ang baba tao ay pasakot sa mga pinuno ng pamahalaan sapagat walang pamahalaan hindi mula sa Diyos. Yan yung sinasabi ko sa inyo kanina. Walang gobyerno na mangyayari o ini, ano, inilagay sa sanlibutan ang hindi galing sa Diyos. Tandaan nyo, ang unang gobyerno ay galing mismo sa Diyos. Ginaya lang ng mga pagano, ginaya lang ng mga taong walang Kristo, walang Diyos, ginaya lang nila yan. Pero ang lahat ng gobyerno, gali sa Diyos. Naalala nyo, sinabukod doon sa oras, siya ay isang hari makasalanan, siya ay hari matigas ang puso, pero inalaw ng Diyos na mamuno sa Israelita. Sinabok na, sinabukod doon sa oras, buong Israelita, ang buong Hudyo, bakit ho, para gawing kamay na baka lang kamay niya? Sabi ng Panginoon, sinabukod doon sa oras, ay likod ko, na, itinda, na tinawag ko para turuan ang leksyon ng mga anak ko. Tandaan niyo ho, kahit masama ang gobyerno, pwedeng gamitin ng Diyos para ho ayusin tayo. May gobyerno ba na narinig ka na, na nangako? Tulad ngayon, eleksyon. May gobyerno ba o may papasok ba sa gobyerno na pangit ang kanyang panukala o wala kang maririnig ni isa? Dahil lahat yan ay magaganda ho ang panukala. Kaya lang, dahil sa pera, the love of money, yung pagmamahal sa pera, yan ho ang kasalanan. Kaya nagiging kurap ang nasa gobyerno dahil mahal nila yung pera. Nagkakamali o nalimutan nila yung pangako nila na kaya sila naglilingkod sa bayan dahil mahal nila ang tao. Hindi yung pera ng tao. Tama? Okay. Roma chapter 13 verse 2, ito'y babala. Babala ho ito ha. Babala ito sa lahat ng mga taong kasama sa isang lipunan, kasama sa isang barangay, kasama sa isang bayan, o kasama sa isang bansa. Roma chapter 13 verse 2, ganito ang sabi. Kaya nga lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa mga itinakta ng Diyos. Bawal ho magwelga. Kaya mo hindi pwede tayo magpabor sa mga NPA. Taliwas sila o ayaw nila mo sa patakaran ng gobyerno. Galit sila sa gobyerno. Kahit halimbawa, ito yung nakahalal ngayon. Ayaw nila dyan. Ngayon yung mga susunod na mahahalal dyan na maaari sinuportahan naman nila. Darating yung panahon, ayaw na naman nila. Bakit ito ang gusto nila? Pabor sa kanila. Kaya, kaya nga ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa mga itinakta ng Diyos at talapatan ng parusa ang sino mang lumalaban. Galit ang Diyos sa mga taong hindi marunong magpasakop sa gobyerno. Kaya iisipin natin, walang inisip ang gobyerno, lalo na ngayon ng pandemya. Wala silang ibang inisip kundi mahanapan ng solusyon itong pandemya. Pero ho, ang dami ho ngayon mga pastor na nagpipake news pa. May mga kapatid tayo ho na ano ho, hindi sila nagpapabakuna, hindi naman masama. Pero wag lang sana tayo magbali ng balita. Sorry. Sorry po. <laughs> Sobrang galit. Magmaliho ng balita. Na hindi na nga tayo nagpapaturok. Ano ba? Grabe pa ho yung ating imahinasyon. Sa demonyo. Eh di tayo pala mo mga naturukan. Yari na tayo. Ano? Nakita niyo kung gano'ng kasama mo ka ng mga nagpaturok ng Pfizer? Wala lang picture eh. Lalo na yung mga AstraZeneca. Mga magiging ano daw, zombie daw tayo. Kung magpapaniwala ka nito at darating sa puntos na talaga naniwala ka, grabe naman yung panlulungo mangyayari sa atin. Magagalit ka sa gobyerno at dahil dito susumpahin mo sila. Di ba kung nag-coast nila ng maling kaisipan? Samantala ang utos, isa sa utos sa atin ng Panginoon ay 
Huwag lumaban sa pamahalaan. Pastor, ang sabi sa Bible, di ba kanan, ako nagpaturok puro kaliwa. Para makaiwas sa 666. <laughs> Kung ang 666 ay nasa kanan, dito 555. Nasa kaliwa. <laughs> Pag nakausap ko yung pastor, Pastor, hindi ako 666. Bakit pastor? Wala sa kanan, nasa kaliwa. Tandaan mo, sabi ng Bible, nasa kanan. <laughs> eh pastor, sa nung ako nagpaturok, hayari ka, mali. <laughs> Balik tayo dito. Batay na punta dyan. Okay, last. Ito na ako. Dito tayo magtatapos. Hindi matatapos ang araw na ito na hindi pwede banggitin ang pangalan ng Diyos dahil siya ang pinakapinali. Pastor, nagpasakop ako sa asawa ko. Nagpasakop ako. Kung mga anak, nagpasakop ako sa magulang ko. Nagpasakop ako sa mga leader ko. Nagpasakop ako sa pamahalaan sa, na pinuno sa gobyerno. Pastor, hindi, hindi dapat tayo mawalan ng pagpapasakop dito sa nag-iisa at pinakahuli. Pinakamahalaga magpasakop pa sa Diyos. Mga kapatid, pinahuli ko talaga ang Diyos. Bakit ito ang sabi sa 1 John 4, verse 20? Sadyang-sadya ito. Ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos at napupukot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. I-apply natin yan. Kung yung kapatid mo na nakikita ay hindi niya maibig, paano niya maibig ang Diyos na nakikita? Paano natin may apply yan doon sa mga nauna? Kung doon sa mga taong nakikita mo, kasama mo sa bahay mo, hindi ka kayang magpasakop, eto ang sabi ng Diyos, sinungaling ka na kaya mo magpasakop sa Diyos na hindi nakikita. Tama? Amen. Kaya inuna ko yung mga tao nakikita. Kasi ang sabi dito, paalala, madali na lang gawin sa Diyos ang lahat ng mahubuting bagay kapag nagagawa na natin ito sa mga tao nakikita at nakakasama mismo natin dito sa mundo na hindi naman mga perfecto. Ulitin ko sa ating mga magkakapatid, hindi tayo perfecto. Wala ka ni isang makikita nandito na perfecto. Lahat ay may mga kakulangan. Amen. Kahit pa ang galing magsalita, may kakulangan pa rin yan, kapatid. Kahit ang bait niya, may kakulangan pa rin yan, kapatid. Lahat tayo dito ay may, may, pag, may kakulangan, pero sa kay Kristo, lahat tayo perfecto. Amen po ba? Si Jesus Christ kasi ang ating sentro. Madali na lang natin gawin ang lahat ng mabuting bagay kapag nagawa na natin ito sa mga tao na ikita at kasama mismo natin dito sa mundo na hindi, ma, na hindi pa mga perfecto. Okay, ulitin ko lang, kaya na natin magpasakop sa Diyos. Bakit ito? Kaya nga natin magpasakop sa ating asawa? Ang asawa natin minsan hindi naman lagi mabait. Tama po ba? Lalo doon sa mga nanay. Sa mga nanay, malimit ito. Talagang iba mo ugali ng mga tatay. Pagpasensya niyo yung mga tatay. Ako na humingi sa inyo ng tawad. Patawarin niyo kami. Tatawa lang kayo, parang naman seryoso. Pagpasaysa niyo misa ng mga tatay, kasi alam niyo ang mga tatay, kung malakas kayo, mga nanay, doble lakas ng mga tatay na inuubos niya sa trabaho. Meron silang bagay na madalihong matouch na nagiinit ang kanilang ulo. Mga tatay po yan. Mga tatay, pagpasaysa niyo, mga bambunga nga niyo, hindi, sorry, yung mga may isalita ang mga nanay, pagpasaysa niyo na lang sila. Lahat tayo dito magpasensahan. Tama po ba? Yeah. Ang kalalabasan niya, nagmamahalan. Ang ganda ng bahay, na kahit nagtatalo, nag-aaway, sa dulo, nagmamahalan. Purihin ang Panginoon. Palapakan nga natin, sir. Yes. Okay, balik na lang natin dito. Pagpapasakop sa Diyos, ito ho ang sabi sa Santiago. Dito tayo matatapos. Santiago chapter 4 verse 7. Dito ho, sana ho, kunin ninyo dito ang pinakamahalagang essence. So yung pinakagrabe hong mensahe dito, yung laman. Kaya nga, pasakop kayo sa Diyos. Tuldok. Hindi mo na ilagyan ng kasunod. Kasi ho, yung proseso ng pagpapasakop sa Diyos ay napakahaba. Napakahaba ho ng proseso ng pagpapasakop sa Diyos. Inuna natin kanina yung mga tao na kasalamungan natin na hindi naman kaganda-ganda ng ugali, pero kailangan natin magpasakupan. Napakatindi kasi ng proseso. Ngayon, pag natapos mo yon, nakuha mo yung proseso ng pagpapasakop sa Diyos, pwede mo nang puntahan yung pangalawa. Labanan ninyo ang Diablo at lalayuan nyo kayo. Di ba po napakaganda? Una pa lang na grabe regalo dito. Isipin mo, nagpasakop ka sa Diyos kahit ang demonyo, kaya na rin magpasakop sa iyo. Gato ang sabi dyan. Pagpapasakop sa Diyos, ibig sabihin no, sumuko tayo sa Diyos. Sumunod tayo sa Diyos. Humarap tayo sa Diyos. Yung word na humarap, ano, tanggapin natin yung pagtatama niya sa atin. Darating ang panahon, si Sir, munang talaga tayo ng Diyos. Magpahinuod o magpakumbaba tayo sa Diyos. At last, magpasailalim o yung pinakamalalim mo na kahulugan, magpaalipin tayo sa Diyos. Kapatid, kailangan magpaalipin tayo sa Diyos. Ibig sabihin na magpaalipin, talagang kailangan maging masunurin tayo sa Diyos. Tandaan natin, nung tinanggap natin si Jesus, hindi na dapat tayo nasusunod sa ating mga sarili. Bakit to? Nagpasailalim na tayo sa kanyang kaharian, sa kanyang paghahari. Eh hindi na dapat tayo nag sa ating mga buhay. Ulitin ko lang nga, balikan ko lang to. 
Kaya nga, pasakop kayo sa Diyos. Sa panahon, naka, sumunod ka na sa Panginoon, nagpasakop ka na sa Diyos, take note ang sabi dyan, labanan ninyo ang Diablo at mismo yung Diablo, lalayuan ka. Mismo yung Diablo, magpapasakop, ibig sabihin, susunod na sa'yo ang Diablo. Ganun katindi ang authority na nangyayari kung marunong ka magpasakop sa Diyos. Pastor, bakit kaya sa tahanan namin, hindi lumalaya so hindi maalis-alis ang demonyo? O yung Diablo sa amin yung sa sarili ko parang hindi maalis-alis sa akin yung sama ng ugali ko kapatid, baka may isang bagay na hindi mo nasasampul sa buhay mo yung magpasahog ka mismo sa Diyos Amen. dahil kapag nasahog ka na ng Diyos madali na mag-cast out ng mga masasamang ugali sa sarili mo bakit ito? susunod na yan kasi nagtanim ka ng pagsunod tama po ba? Amen. tandaan Amen. ang pagpapasahog ay isang mahalagang utos mula sa Diyos mismo na dapat natin sinusunod upang isang araw sa panahong tayo naman ang mga nasa katungkulan may magpapasakop din sa atin. Amen, Amen po ba? Amen. Ang magpapasakop ay para hong pagtatanim. Pastor, ngayon ako'y sunod ng sunod, ako'y nagpapasailalim, ako'y para ngayon na isunod-sunuran. Kapatid, kailangan mong gawin yan. Nasa proseso ka kasi. Da kasi darating ang panahon, ikaw naman na magpapasunod. At marami na rin na magiging sunod-sunuran sa'yo kasi nagtanim ka ng pagsunod. Tama po ba? Hindi lagi kang tauhan. Anong pangako sa atin ng Panginoon? We are the head in at the tail. Tayo daw ho isang araw ay isang pinuno at hindi lang taga-sunod. Hindi da, lagi tayo ho ang nangangamuhan, kundi darating ang panahon, tayo na ang amuhan. Amen. Kung hindi ka nagtanim na magandang ugali sa amo mo, paano kung isang araw amo ka na? Ganon din sa mga magulang, ganon din sa mga anak. Isang araw kung ang mga magulang natin ay hindi natin ginagalang, tandaan mo magiging magulang ka rin. Hindi kami papayang mag-asawa na isang araw yung anak namin hindi magalang sa amin dahil magalang kami sa mga magulang namin. Bakit? Meron kang potensyal. Meron kang authority na sabihin sa anak mo, hindi ganyan ang ugali namin mga magulang mo. Tama po ba? Amen. Pero kung yung anak mo mismo nakikita na masamang ugali mo, yari ka. Parang kang nasampal ng harapan. Eh, ikaw nga eh. <laughs> ang hirap yun. Ang hirap kaya marinig yun sa anak. Parang pangiinsulto na tama. Tama mo ba? Anak, huwag ka nga magaganyan. Huwag mo nga ako sagot-sagotin. Ikaw nga, makasagot ka kay Lola. Adoy! Sakit. Sarap na dito si Siri. Tagasigaw pa. Adon! Ano, ulitin ko lang ha. Pastor, gusto ko na magtanim na maayos. Kapatid ko, nagtatanim ka na maayos, aani ka na maayos. Ganon ka tindi yun. Hamon! Magtatapos. Hamon, magpasakot tayo. Babalikan ko lang yung ilang ulit, na, ilang ulit ko babalikan to. Magpasakot tayo una sa ating mga asa-asawa. Diba, ganda ng senaryo natin. Parang kasal. Kasal natin ngayon kay Lord. Eh, alaw niyo mo, kada ganito, kada Sunday, parang kasal natin kay Lord. Kaya kailangan maligo kayo. Para, <laughs> basta, pagsubok namin pagligo yan, labig na yan. Alam niyo, ako, ganun din, kagaya din ninyo, mahina din ako tao. <laughs> Pero pagligo, pinipilit ko. Ay, ko Lord, kasal natin. Ano natin, mag-aarap tayo ngayon. So, sa mag-asawa ho, pasakop kayo. Pastor, hindi ko yan nagagawa, pero dahil sa mensahe ngayong araw na to, gagawin ko na yan. Lalo na ho sa mga babae. Gawin niyo yung pinaka-sweet ninyong, ano ho, Paglalambing sa asawa nyo, pag nagsabi, timplahan mo ako, pagalit, timplahan mo ako ng kape. Heto. May peanut butter. <laughs> Oy, sky flakes. Isip-isip ng babae, pag nakain mo, isiliyan. <laughs> Magpasakot tayo sa asawa. Mga magulang. Mga anak, baka nakalimutan nyo, hindi kayo magulang. Mga magulang pa rin natin. Kung nagulang ka, pwede ka humingi sa kanya mamaya ng pasensya. Papa, mama, Sorry. Kasi parang naabuso ko kayo. Lalo na huwag may mga mababait na magulang. Huwag niyo abusuhin yung kabaitan na magulang niyo. Mga magulang na mababait, magtapang kayo sa tahanan. Hindi pwede yung lagi mabait lang. Kailangang balanse. Eh. Mga magulang, magpasakot tayo sa namumuno. Magpasakot tayo sa pamahalaan. At huwag na huwag natin kakalimutan, magpasakot tayo ng lubos sa Diyos. Palapahan mo natin ang pangyayon. At yan mo, ito yung mensahe natin ito. Ito yung... Ito yung Itong mensahe ito na pagpapasakop ay huwag na huwag natin sana makakalimutan dahil sa lahat ng larangan, inia-apply ho natin ito. Dahil pag hindi ho natin nag nagawa ito dito sa mundo, paano katatanggapin ng Diyos sa langit? Doon ho ay ganito pa rin yung ina-apply, pagpapasakop. Muli ho, tayo lahat ay tumayo at tayo lahat ay muli ho umawit para sa Panginoon. Palapakamuli natin ng Panginoon na palakas! <laughs>